வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்றைக்கி பதிவில் நம்ம என்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பிறந்தவர்கள் உடனே ஜாதகம் எழுதுறது பற்றி எழுதுவாங்க இல்லையா அந்த ஜாதகம் எப்போ எழுதலாம் அப்படின்ற குழப்பம் வந்து நிறைய அன்பர்கள் கேட்டிருந்தாங்க அதாவது பிறந்த உடனே எழுதணுமா இல்லை அது எந்த வயசில் எதுனா கரெக்டான இருக்கும் அப்படின்ற விஷயங்களெல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்காகன ஒரு டீட்டெயில்டான ஒரு விளக்கமான பதிவு தான் இந்த பதிவு அதாவது இந்து தர்மத்தில் வந்து ஒரு குழந்தை மண்ணில் மனிதனாக பிறந்தாலும் அதன் வாழ்வு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐந்து வயது வரை தேவ வாழ்வு அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவது அந்த வயது வரை குழந்தையின் மனதில் கள்ளம் கபடம் துளி கூட வேறுவிடாது அது மட்டும் இல்லை அன்பர்களே சென்ற ஜென்ம ஜென்மத்தில் ஆன்மீக வாழ்க்கையை துவங்கி அதை எந்த காரணத்திற்காகவோ பரிபூர்ணமாக முடிக்காமல் இருந்து போனவர்கள் இப்போது குழந்தையாக பிறந்திருக்கலாம் கூட வாய்ப்பு உண்டு சரிங்களா அவர்கள் அதிகபட்சமாக ஐந்து வருடம் வரை இந்த பூமி வாழ்வை மேற்கொள்ளலாம் அதனால் எந்த குழந்தையும் ஐந்து வயது வரை பெற்றோர்களுக்கு சொந்தமில்லை என்று புகழ்பெற்ற கருட புராணத்திலே ஒரு சொல்லப்பட்டிருக்கு பல ஜோதிட வல்லுநர்கள் கூட இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலும் அவர்கள் ஐந்து வயது வரை என்பதில் மாற்று கருத்துக்களை சொல்கிறார்கள் கருடபுராணம் கணக்கு மற்ற யுகங்களுக்கு சரியாக வரலாம் கலியுகத்தின் வருடத்தின் அளவு குறையும் அது ஒரு வருடம் தான் என்கிறார்கள் பல புராணங்களை பகுத்து பார்த்தா ஜோதிடர்களின் கருத்து சரியானது தான் இருக்குது எனவே ஒரு குழந்தை பிறந்து ஒரு வருடம் முழுமையாக நிறைவு பெற்ற பிறகு ஜாதகம் எழுதுவது தான் சரியான முறை அதற்குள் அவசரப்பட்டு எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி எழுதினால் என்ன நடக்கும் குழந்தைக்கு ஏதாவது பாதிப்புகள் ஏற்படுமா என எண்ண முதியமாவது இயற்கை பிறந்த சில மாதங்களில் ஜாதகம் கணிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு நோய் தாக்கம் சற்று அதிகமாக இருப்பதாக கண்கூடாக காரணம் நாம் ஜாதகம் எழுதுவதோடு நின்று விடுவதில்லை பலனையும் பார்க்கிறோம் அந்த பலன் நல்லதாக இருந்தாலும் கெட்டதாக இருந்தாலும் குழந்தையை காணும் போதெல்லாம் பலனை பற்றி நமக்கு நினைக்க ஒரு எண்ணம் தோன்றும் அந்த நினைவுகள் குழந்தையை அதனுடைய சக்தி திறனை பாதிக்கிறது அன்பர்களே இதனால் தான் குழந்தைக்கு பல இணைஞ்சல்கள் ஏற்படுகின்றன எனவே இத்தகைய பல காரணங்களுக்காக தான் ஜாதகம் எழுதுவதை ஒரு வயசுக்கு மேலே வச்சுக்கிட்டு நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐந்து வயது வரை காத்திருந்தால் இன்னும் சிறப்பு என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை அன்பர்களே அதனால் உங்கள் உங்கள் வீட்டிலோ அல்லது உங்கள் உறவினர்கள் வீட்டிலோ உங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்கள் வீட்டிலோ அதை ஏதாவது குழந்தை பிறந்திருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஜாதகம் எப்போ எழுத போகிறாங்கன்னு கேளுங்க அப்படி யாராச்சும் ஜாதகத்தை வந்து உடனே எழுத போகிறாங்க அது மாதிரி என்ன உங்கள் கண் கண் எதிராக பார்த்தீங்கன்னா தயவு செய்து இப்போ இது எழுத வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஒரு வருஷம் கழித்து எழுத சொல்லுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் அஞ்சு வருஷம் கழித்து எழுதுனா ரொம்ப சிறப்பண்பர்களே அது வரைக்கும் அது வரைக்கும் எழுதாமல் இருக்குது ரொம்பவும் நல்லது சில பேர் கேட்கலாம் இப்போ வந்து நான் ராசி நட்சத்திரம் பார்க்கணும்னா பேர் வைக்கணும்னா பார்க்க தானே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் அது நியாயம்தான் அதுக்காக நீங்கள் வந்து குழந்தையோட ஜாதகம் எழுதணுன்னு அவசியமே கிடையாது அதுக்கு அதற்கு உங்களுடைய பிறந்த குழந்தை நேரமும் தேதியும் வந்து தெரிந்தாலே இப்போ இருக்க விஞ்ஞான காலத்தில் வந்து நீங்கள் கூகுளில் இருக்கக்கூடிய நிறைய ஆஸ்ட்ராலஜி வெப்சைட்ஸ்லையும் சரி இல்லை மொபைல் ஆப்ஸ்லேயும் சரி நிறைய ஹாரோஸ்கோப் இது இருக்குது அதுலேயே வந்து நீங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் போட்டாலே எந்த பேரில் வைக்கணும் அப்படின்ற வார்த்தைகள் வந்துடும் அதுக்கு மீறியும் வந்து ஜாதகர்கிட்ட ஜோதிடர்கிட்ட வந்து நீங்கள் கேட்டு அந்த மாதிரி ஒரு தப்பு பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஜோதிடர் அணுகி இந்த டைம் சொல்லும் போது எந்த பேரில் மட்டும் வைக்கலாம் அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் கேட்டு எழுதிக்கலாமே ஒழிய ஜாதகம் அந்த சமயத்தில் எழுதுவது ரொம்ப சரியானதாக இருக்காது அன்பர்களே ஓகேங்களா இது இந்த பதிவு வந்து இதுக்காக தான் ஏன்னா நிறைய அன்பர்கள் கேட்டாங்கன்றதுக்காக தான் இந்த பதிவு இதில் ஏதாச்சும் சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இனிமே தொடர்ந்து நம்ம ஜோதி ரகசியங்களில் வீடியோக்கள் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்து அடுத் அடுத் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா குரு பயிற்சி பற்றி நிறைய வீடியோக்கள்ஸ் வரப்போகுது சூப்பரான வீடியோஸ் என்னென்ன பரிகாரங்கள் முறைகள்ன்றது நிறைய பரிகார பலங்கள் வரப்போகுது நம்ம அன்பர்கள் புதுசாக பார்க்குற அன்பர்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இனிமேல் தொடர்ந்து வீடியோஸ் வரும் நன்றி வணக்கம் சிவாய நம்ம